E aí galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas e o vídeo de hoje vai ser o um review de uma máquina que eu achei bem interessante, tá? Primeira impressão, não curti muito ela, depois eu fiz uma modificação que fez toda a diferença. É a nossa Kimei 1968, tá? Eu tô testando a versão dourada, galera, mas tem a versão dourada e a versão prateada também, tá? Pra quem tem interesse na máquina, tem essas duas cores. Pessoal, lembrando que aqui é um oferecimento do nosso parceiro do canal, a Rami Presente, tá? Link de compra vai ficar pra vocês ali na descrição, tá? Envio bem rápido já aqui de São Paulo. Pessoal, para reforçar, não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho da notificação e deixar aquele comentário que é muito importante sobre sugestões de novos vídeos aqui para o nosso canal. Se vocês gostarem, também não esquece do joinha que é muito importante. Então bora para a bancada dar uma conferida na nossa Kemei 1968. Então pessoal, vamos começar o nosso review da Kemei 1968. É uma máquina que já dá para ver que o design dela é incrível, é né? uma máquina muito bonita na bancada. Eu gosto sempre de começar falando para vocês sobre a bateria e com ela também não vai ser diferente, tá? A máquina possui uma bateria de 2.000 mAh, tá? Uma bateria boa que ela demora 3 horas para carregar, é, para chegar até os 200 minutos de uso ali, né? Demora 3 horas para carregar e ela vai dar aproximadamente 3 horas e 20 de uso contínuo, tá? Que é os 200 minutos, mais ou menos, né, galera? Que é muita coisa, máquina de corte, né? Realmente... É bastante coisa, 3 horas de uso contínuo. Eu sempre gosto de comparar com uma máquina um pouco mais premium, né? É aproximadamente duas baterias de uma Master Clip, para vocês terem noção o tempo que ela demora para descarregar a bateria, né? Em torno aí de 3 horas, 3 horas e 20 mais ou menos. Muito boa a autonomia da máquina, tá? Pessoal, lembrando que se trata de uma bateria de lítio, tá? Então podem carregar, usou um pouquinho, podem carregar, que ela não vai viciar com facilidade, não. Ela foi feita para esse tipo de uso. Galera, vamos falar da lâmina da máquina, que a minha já tá com a cerâmica black aqui, que fez toda a diferença na máquina, tá? A máquina ficou muito boa com essa lâmina aqui. Já vou mostrar a lâmina original pra vocês, até pra falar é, da lâmina, que eu não gostei muito, tá? Realmente com a lâmina original a máquina não saiu muito bem não. É uma lâmina muito boa, tá? Uma lâmina com dente bem curtinho. Ela é precisa no corte, só que tu, tu sabe que ela não corta igual a uma cerâmica, né? Como a máquina não é muito forte... Com essa lâmina aqui, ela fica uma máquina regular para ruim, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Na hora que bota a cerâmica black na máquina, ela se transforma, tá? Fica uma máquina muito melhor, tá, pessoal? Parece que ela fica com 6.000 RPM a 5.800, mais ou menos, tá? E tão bem que a máquina corta, tá? Realmente, com a cerâmica, eu gostei demais da máquina, tá? E assim, galera, a lâmina de trás é uma lâmina excelente, tá? Excelente mesmo, muito boa. Ela é tão boa quanto, tá? Pra vocês terem noção, a essa lâmina da WMark que tá na minha Kiep, tá? Ela realmente é uma lâmina muito boa, a lâmina original que veio nessa máquina aqui. Eu tiro o chapéu para essa lâmina, ela é bem fininha, tem um ângulo bem acentuado aqui, ó. Como é uma máquina que não tem muita abertura de lâmina, galera... Essa lâmina bem acentuada, ela, ela supre totalmente a, a pouca abertura de lâmina que tem essa máquina aqui. Então ela, isso aqui é o mais do que suficiente, tá? Esse ângulo aqui, ela vai fazer o disfarçado tranquilamente por causa desse ângulo maior aqui dessa máquina, né? Dessa lâmina. É, ela lembra bastante o ângulo de uma wall 100 anos, para vocês terem noção, tá? Um ângulo um pouco mais curto. E eu gostei muito, disfarça bastante. Em algumas outras máquinas, eu tirei essa lâmina e botei nas outras máquinas também, gostei demais de trabalhar, tá? Então a lâmina fixa da máquina é algo incrível, tá? A superior eu aconselho fazer uma troca por uma cerâmica aí que eu vendo aqui na minha loja, galera, mais ou menos a 23 reais para vocês terem noção. É uma lâmina barata, né? Então eu acho que vale muito a pena. Para quem tem a máquina e está desanimado e acha que ela é muito fraca para corte, podem trocar por uma cerâmica que vocês vão, sem, sem dúvida, é, notar uma diferença muito grande na hora do corte, tá? Vamos falar aqui da nossa chave de ligar e desligar, ela fica na posição invertida da UAL, tá? A UAL vocês vão ligar para baixo e aqui vocês vão desligar a máquina e essa Kimei liga para cima, né? Tipo a Kimei 2002, para vocês terem noção, uma, a chave invertida. Ela é dourada, mas ela é de plástico, tá galera? E um ponto que eu vou deixar bem frisado para vocês antes de comprar a máquina, essa chave aqui, ela vem soldada na placa, tá? Não é aquela chavezinha de caixinha que a gente tá acostumado a fazer a troca, tá? Essa é uma particularidade dessa máquina, essa chave aqui eu já desmontei e ela vem toda a caixinha ali com a parte de conexão soldada na própria placa, tá? Então é um diferencial dessa máquina aqui. Então galera, vamos falar um pouquinho sobre o LED inferior da máquina, tá? Quando a máquina tá no carregador, mesmo quando tá em 100% aqui, 100% não, né? 200%, que é 200 minutos, ela fica na cor vermelha, tá? Tá indicado que ela tá energizada, né? Tá na tomada da máquina. E aqui em cima ela possui um display 
com a porcentagem em minutos, tá? Porcentagem não, com a quantidade de minutos que a máquina tem autonomia para trabalho ainda, tá? Então esse é um diferencial dessa máquina, ela, ela faz a marcação aqui em minutos. Aqui eu tenho 200 minutos de uso da máquina ainda. Então galera, sobre o carregador da máquina, ele não acompanha a potência, tá? É um lado USB e o outro lado esse padrão redondo aqui, que é específico para esse modelinho dessa máquina aqui, tá? É o mesmo carregador que vem também na QMEI 2002. E assim pessoal, o que eu achei estranho é que ele é bem curtinho, tá? Ele tem aproximadamente 80 centímetros, tá? É, eu achei um pouquinho curto o carregador que vem na máquina. Então vamos para os pentes que acompanham na máquina, né? Ela acompanha do pente número 1 ao pente número 4, sendo muito importante você prestar atenção, tá? Que o pente número 1 é o pente meio, tá? Pente meio, pente de 1 mm e meio. Então é bastante cuidado, esse pente aqui não é o 1, tá, galera? O pente 2 é o pente número 1, pente 3 mm tá? O 4, já vou pular aqui, é o pente 9 mm que é o pente 3 é bem trava-língua mesmo, tá? E o pente 3 é o pente número 2. Também bastante cuidado na hora do trabalho aí, tá? Pente 6 milímetros. E ela também acompanha, pessoal, esse pente aqui pra, pra gente até fazer o, o uso nele no, na hora do corte, né? Um pente bem fininho. Pra quem não tem, dá pra utilizar sim, tá? Esse pente aqui acompanha de brinde na máquina também. Então, galera, essas máquinas que passam normalmente aqui pelo canal, eu deixo sempre à disposição na nossa loja online, né? Eu termino de fazer os testes e deixo ali com preço bem interessante ali para vocês. E, e também com as modificações que eu faço, né? Essa daqui vai ficar também com a lâmina de cerâmica, tá? Tem a versão dourada e a versão prateada ali para vocês. E eu também mando a lâmina original, né, galera? Vai as duas lâminas, né? A cerâmica e a original aí para vocês. Só para reforçar aí pra galera. Vamos falar sobre a pegada da máquina, né? Aquela pegada parecida com a envelhida Andes, tá, galera? Aquele modelinho mais larguinho na parte de cima ali. Parecido também com a nossa Kemei é, 1929, né? Aquela que tem aquela, aquele LED que parece uma gota aqui embaixo. E também a 2000... Esqueci. A 2603 também, que é o mesmo desenhozinho aqui, né? Que é o desenho da Andy, né? Da Envy Lee ali. Eu acho uma máquina assim bem interessante, tá? Uma pegada boa para trabalho, não é uma pegada desconfortável não, mas é um pouquinho mais larga. Às vezes, para quem está muito viciado em máquina da UAL, pode ter alguma dificuldade nas primeiras semanas, tá? Mas eu gosto bastante de trabalhar com essa pegada de máquina também, tá, galera? Trabalhei bastante com a Kimei 1986, que hoje é do nosso editor, né? Nosso editor é a máquina dele, que é uma máquina muito boa e é também é parecida com essa máquina aqui, o desenho dela, né? Já vamos aproveitar e falar sobre o design da máquina, que eu achei muito interessante, muito linda, tá? Aqui a parte de trás ela é pintada, um prata, tipo aquele prata de aro de carro, tá? É conhecido como prata lunar, um prata muito bonito, tá, galera? Bem brilhoso. Vai um verniz por cima, realmente fica muito lindo. Parte da frente, tanto a versão cromada quanto a versão dourada, são muito elegantes na bancada e muito bonitas, tá? As duas máquinas são muito, muito bem acabadas no quesito design, tá? E acabamento, realmente, eles capricharam. Até a logo da Kemei aqui na frente é muito bonita, tá? Realmente, nessa máquina aqui, o design foi um ponto positivo, tá? Ela é muito bonita na bancada. Até a alavanca aqui dourada, né? Ah, o botãozinho de ligar e desligar douradinho. Realmente, eles capricharam bastante nessa máquina. Então, galera, posições de alavanca, ela tem cinco posições, tá? E são bem confortáveis para o trabalho. Eu gostei bastante do sistema de alavanca dessa máquina aqui. A posição 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E bem macia, tá, galera? Ela tem uma cava bem, é, bem rasinha ali, como dá para ver no próprio chassi da máquina, né? Deixa eu focar melhor para vocês. E ela tem um trabalhar bem confortável, tá? Gostei bastante de trabalhar com essa alavanca aqui dessa máquina, né? E assim, ela é bem precisa, ela não é um, algo muito pesado, mas onde tu bota, tu vai trabalhar e a lâmina não corre não, tá? E a minha tá bem frouxinha, ficou bem confortável pra trabalhar. Vamos pesar a nossa máquina, que ela não é muito levinha não, tá? Deixa eu zerar aqui de novo. Máquina com 360 gramas. Realmente tu nota que ela é bem pesadinha no trabalhar, tá? Aproximadamente o peso de uma Kemei 3705, tá? Que passou aqui pelo canal também. Aquela que tem tipo de desenho de um barbeirinho aqui na frente. Praticamente o mesmo peso, tá? Mas lembrando, pessoal, que é uma máquina totalmente em metal, né? Então ela não é muito leve não, tá? Não achei nenhuma máquina toda de metal abaixo das 300 gramas, tá? Pessoal, vou dar aquela bela lubrificada que vocês sabem que eu dou na máquina, né? Em seguida, vamos lá para o nosso teste de RPM. Então, agora a máquina pronta, 100% carregada. É, lembrando que eu deixei ela dar uma brunidinha de dois minutinhos só, tá? A máquina não tá bem solta, não. 
Já está com a cerâmica que normalmente a gente sabe que dá um pouquinho mais de RPM e essa máquina teve um upgrade bem legal, tá? Ela, ela com certeza melhorou bastante. Para quem tem a máquina e está na dúvida querendo trocar, façam a troca, façam a troca da, cerâmica, da cerâmica primeiro, né? Porque realmente teve um ganho considerável de performance, tá? Ela melhorou bastante no corte, galera. Então é uma dica que eu deixo para vocês. Então sem muita enrolação, vamos lá para o nosso teste de RPM. Então galera, já é o suficiente, deu pra ver que ela teve um ganho legal, né? Eu acho que ela deu quase 5.300 na Unbox, aqui ela já deu 5.500 RPM, tá? Teve um ganho considerável e eu acho também por isso que ela cortou bem melhor também, né? Não só por causa que a cerâmica é afiada, ela teve um ganho de performance e potência aqui também. 5.500 RPM, galera, ela tá cortando muito, tá? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, parece que tá com 6.000 RPM com essa cerâmica black ali na máquina, tá? Então, sem sombra de dúvida, aconselho a troca. E a máquina ficou bem legal para trabalho, sim. Então, galera, pontos negativos da máquina. O que realmente eu não gostei, eu quero deixar frisado para vocês. Peso, achei ela um pouquinho pesada, tá? É 360 gramas, é um peso considerável aí. Dá para trabalhar, eu já estou acostumado, eu não vou sentir dificuldade alguma, né? Mas para quem vai sair de uma máquina de plástico, vou pegar uma máquina dessa, provavelmente nas primeiras semanas é, vai estranhar um pouquinho, que ela tem um pesinho considerável, sim. É, segundo ponto galera, lâmina, tá? Essa lâmina não gostei de trabalhar realmente, tá? Para essa máquina aqui, com essa potência que ela veio original de fábrica, é, 5.300 que ela deu, parece com essa lâmina aqui, ela faltou potência na hora do corte sim, tá? Não, não ficou legal. Com a cerâmica, ficou uma máquina show de bola de trabalho, tá? Com essa lâmina eu não gostei muito. Segundo ponto negativo. E o terceiro ponto negativo, galera, um cabinho muito curtinho, né? Poxa, até a potência até ia deixar passar batido se viesse um cabinho um pouquinho maior, né? E dá pra gente utilizar com potência de smartphone, né? Mas um cabinho de aproximadamente 80 cm para uma máquina de corte é muito pouco, tá? Então esses três pontos negativos que eu queria deixar frisado para vocês. Cabo, lâmina de corte, a lâmina fixa é excelente, tá? A lâmina de corte, né? É, e o peso da máquina poderia ser um pouquinho abaixo também, tá? 360 gramas fica no limite ali de algo confortável para trabalhar. Então, pessoal, é, considerações finais aqui. Em seguida vai ter teste na prática, tá? Vou deixar ali para vocês. E lá no finalzinho do vídeo, o nosso editor vai deixar também o ranking de RPM para vocês de máquinas de corte, né? Vou deixar lá na seguida para vocês. É, nessa faixa de preço que essa máquina está sendo vendida, eu acho muito interessante, tá? A minha eu deixei na minha loja ali para vocês, em torno de 150 reais mais ou menos, tá? É, tanto a prata quanto a dourada, vou deixar isso ali para vocês. É, lembrando que as duas vão com adicional de lâmina de cerâmica, tá galera? Isso aí vai de brinde para vocês também. Mas ela fica na faixa entre 150 a 200 reais, uma máquina toda de metal, eu acho que é bem interessante. Se vocês virem a trocar a lâmina dela, fica uma máquina bem legal para uso sim, tá? E uso profissional, podem ficar tranquilo. Com uma autonomia de bateria boa, um acabamento bem legal e fica muito bonita também na bancada, né galera? Máquina legal de trabalho. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado né, do vídeo, tenha tirado essa dúvida dessa máquina que em 1968. Não esquece de se inscrever no nosso canal que é muito importante, né? ativar o sininho da notificação, deixar aquele comentário sobre sugestões de novos vídeos para o nosso canal e também se vocês gostaram do vídeo, não esquece do like que é muito importante também. Então, então agora eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e até mais! Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
Take my eyes open to force reality Why can't you just let me eat my weight in glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in their cradles, profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright, hush Redemption, honesty is a one-way gate to hell. I want 